क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इज वट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आंसर इज अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल कैन नेवर बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली विद हंड्रेड परसेंट एक्सी दिस इज कॉल्ड अनसल्टेनिटी प्रिंसिपल द नेक्स्ट क्वेश्चन इज tell us why position and momentum of a particle can not be measured simultaneously answer is because the position and momentum operators do not commute with each other note it is a principle that if the operators of two physical quantities commute with each other then those quantities can be measured simultaneously and similarly if operators do not commute with each other then those quantities can never be measured simultaneously the next question is what is tunneling phenomena in quantum mechanics it is a very important question answer is when the energy of the incident particle is less than the height of the potential barrier but still there is a probability for a particle to cross the barrier this unique phenomena is called tunneling the next question number 34 is what is potential barrier answer is it is actually the barrier of potential energy caused by certain forces acting on the particle let's try to understand dekho humne kal bhi dekha tha last video mein f is equal to minus du over dr when there is force देर मस्ट बी पोटेंशियल एनर्जी जब भी फोर्स होगी पोटेंशियल एनर्जी बहुत लाजमी होगी द मोर फोर्स मीन्स द मोर पोटेंशियल एनर्जी ठीक है सो पोटेंशियल बैरियर इज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ फोर्सेज इसको थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको लेट सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ठीक है फोर्स किसी वजह से क्रिएट हो सकती है कोई क्या कहते हैं चार्जेज हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है ठीक है यहाँ फोर्स क्रिएट हो रही है इस डायरेक्शन में देखो ये फोर्स है अब देखो फोर्स की वजह से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी ठीक है ये पोटेंशियल एनर्जी समझ लो इतनी फोर्स है इतनी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो गई तो अब देखो हमने इसमें करते क्या हैं असल में होती ये फोर्स ही है ठीक है लेकिन हम इसको फोर्स की बजाय पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से इसको समझते हैं ठीक है बात सिंपल सी है कान इधर से पकड़ लो या उधर से पकड़ने कान ही है ठीक है ना तो मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं कि फोर्स के कंसेप्ट से बात कर लो या पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये है कि इस पार्टिकल के अगेंस्ट कोई फोर्स लग रही है कुछ ना कुछ लग रहा है जो उसको रोक रहा है ठीक है तो यहाँ हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट से तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है और यहाँ है एडलेट पार्टिकल है ये पड़ा ठीक है और इसके पास है काइनेटिक एनर्जी जब ये यहाँ आना चाहता है इसके पास अगर अनर्जी लेस होगी पोटेंशियल एनर्जी से तो फिर तो ये वापस चला गया क्लासिकली क्लासिकल मैकेनिक के कंसेप्ट लेकिन अगर एनर्जी लेस भी हो फिर भी इस बैरियर से क्रॉस कर देगा इसी को ही कहते हैं टर्निंग फिनोमिन क्वेश्चन नंबर 35 फाइव इज वट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर आंसर इज इन क्लासिकल मैकेनिक्स एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इंक्रीजेज और डिक्रीज कंटिन्यूसली वेयर एज इन क्वांटम मैकेनिक्स एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर इंक्रीजेज or decreases in a discrete way the other difference is that the ground state energy in a classical harmonic oscillator can be zero but the ground state energy in quantum harmonic oscillator is not zero rather it is equal to half h cut omega the next question is what is ladder operator answer is ladder operator is used to push a particle one step either upward or downward During each step, there must be a variation in the energy of the particle, which is equal to h cut omega. The next question is, what is isotropic and, and an isotropic oscillator? The answer is, if the oscillator vibrates with the same frequency in all three directions, x, y, z, then such an oscillator is called isotropic oscillator. and if the oscillator vibrates with different frequencies in all three directions then such an oscillator is called an isotropic oscillator question number 38 is write time dependent and time independent schrodinger equation on the board ye bahut dafa question pucha gaya hai to ye to aapko pata hai ki power point pe kya kehte hain formulas likhna puri puri question mein bahut mushkil hai to maine aasani ke liye ye kiya hai 
तो आप इसको समझ लो ये मैंने पेज पे लिख लिया आप इसको देख लो टाइम इंडिपेंडेंस बढ़ने वेव क्वेश्चन की ये है और टाइम डिपेंडेंट के लिए ये है ठीक है तो ये जो आप बैक में लिखा आ रहा है ये एक्स है मतलब पोजिशन ठीक और यहाँ एक्स और टी ये पोजिशन टाइम पर डिपेंड करता है इसका वेव फंक्शन और ये वेव फंक्शन किस बराबर होता है ये इसके बराबर ठीक है तो ये आप याद कर लेना लाजमी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज कोल्ड अमीशन आंसर इज द अमीशन ऑफ अलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सर्फिस वेन एक्सटर्नल अलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इज कॉल्ड कोल्ड अमीशन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिंगबल एंड इन डिस्टिंगबल पार्टिकल्स आंसर इज द पार्टिकल्स हुज वेव फंक्शन डू नॉट ओवरलैप विद वन अनदर एंड सो दे कैन ईजिली बी डिस्टिंग सच पार्टिकल्स आर कॉल्ड डिस्टिंगबल पार्टिकल्स ऑन द अदर हैंड द पार्टिकल्स हुज वेव फंक्शन ओवरलैप विद ईच अदर एंड सो दे कैन नॉट बी डिस्टिंग सच पार्टिकल्स आर कॉल्ड इन डिस्टिंगबल पार्टिकल्स और एक और चीज़ याद रखना डिस्टिंगबल पार्टिकल्स आर डिस्कस इन क्लासिकल मकैनिक्स वेयर एज इन डिस्टिंगबल पार्टिकल्स आर डिस्कस इन क्वान्टम मकैनिक्स